വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രവാസികൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിശദാംശങ്ങൾ നിസാർ വിദേശത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ ഇന്ത്യക്കാരുള്ളത് അവിടങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പൊതുവെ ഈ ഹർജികളുമായി എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമീപനമായാണ് കോടതി ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ അതേസമയം തന്നെ കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഒരു സാധ്യത നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിന് ഈ ഹർജികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക നാലാഴ്ചക്കകം ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നടപടികൾ കേന്ദ്രം അറിയിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം കെ രാഘവൻ എം പി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജികളാണ് ജി സി സിയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പിയുടെ ഹർജിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി അക്കമിട്ട് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിരത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എംബസി തലത്തിൽ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കുക അടിയന്തരമായി തിരിച്ചു വരേണ്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക അതിൽ തന്നെ വൈദ്യ സഹായം ആവശ്യമായുള്ളവർ സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നിവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഹർജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതായി വരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വേണമെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് താനും കേന്ദ്രം അതിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടതായി ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കും ഒപ്പം ഈ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെയും അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വലിയ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യവും നമ്മൾ കാണുന്നത് കേന്ദ്രം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തുറന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ച് അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ള പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇതുവരെയും അക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നടപടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോട